れでは行ってまいります竹見和知様みことさんなんだかいつもと装備が違いますねベル殿これは忍び装束ですえっと忍びって何ですか忍者のことです忍者僕知ってます極東の伝説の戦士のことですねベル殿は少々誤解されています忍者は諜報や潜入の専門家ですそうなんですかでも、やっぱり神秘的で、かっこいいです。武器は僕と同じナイフの二刀流。ミコトさんぼ、僕も忍者になってみたいです。ベルドの。はい、その服もすごくかっこいいですし、憧れちゃいます。忍びとは、憧れるようなものではないんですよ。特にベル殿のような光あふれる道を進む方はそうなんですかすみません言葉が足りませんでした忍びの道は闇の道ベル殿には似つかわしくないかとそれに忍者の武芸は特殊です時に古速な手段すらいとわぬことも要求されますそうなんですねあれでもそれならみことさんもええ自分は竹見和知様より武芸百般を学びましたが主審は私にも似つかわしくないと忍びの技だけはですから私が知る忍びの技も不完全人に教えられるものではないんですそうだったんですねベル殿はベル殿の道で強くなるのが正道と思いますでもやっぱり忍者にはロマンがありますみことさんもだから忍者の格好をしてるんですよねそそ,それはかっこいいですもんねやっぱり間近で見ると憧れちゃいますよごごごごごめんえうおげ消えたみことさんどこです僕にも忍術を教えてください忍法、隠れ身の術、はあ。まさかこの格好でベルドのに見つかってしまうとは、自分もまだまだ修行が足りません。それにしても、やはり、忍び装束は粋ですね。<笑>浴衣を着ると祭りという感じがしますねおおみことじゃないかあた竹見和知様浴衣とは珍しいな故郷八代の祭りを思い出すああはい思い切って着てみましたああのどうですかうんおお悪い悪いつい見入ってなよく似合っているぞみことありがとうございますそれにこうしてみるとみことも実に美しくなったな女っぷりが上がったぞそそんな本気にしてしまいますいや俺は思った通りのことを言っただけだがしかし、浴衣がよく似合っているな。人だろうが神だろうが、きっと目を奪われるぞ。きょ、恐縮です。そうだ、ちぐさたちにも浴衣を用意してやろう。えみことを見て、華やいだ気分になったしな。ちぐさたちにも、いや、いそう、オラリオの町に広めるべきかもしれん。
より風情のある町になるああの女神や冒険者たちには和装が似合いそうなやつもいるしな浴衣を送ってやれば喜ぶだろうよし決めたぞミコト俺はオラリオに浴衣を流行らせるぞ感謝するぞミコトお前の浴衣姿が近来稀に見るひらめきを与えてくれた早速親友たちに声をかけてみよう竹見和知様はあ。竹見和知様のおかげで無事に年を明けることができましたおめでとうしておめでとうございます竹見和知様あ,あおめでとう。竹見和知様のおかげで無事に年を明けることができましたこの新しき年が竹見和知様にとってもまたファミリアにとっても良き年となるよう精進していく硬い硬い挨拶が硬いぞミコトそそうでしょうか自分としましては新たな年の始まりとともに心機一転その気持ちを言葉にすべきと感じた次第でしてその心意気はいいよな俺にまでそんな堅苦しい言葉を使う必要はないだろうそれはいけません竹見和知様は我がファミリアの出身であり尊敬すべきお方です礼を逸したご挨拶などできませんその気持ちは嬉しく思うだが俺はお前たちとはもっと何というか近い関係でいたいんだ近いああ何も礼儀を忘れろと言っているんじゃないぞだが肩肘張った挨拶で頭を下げる必要はないもう何年の付き合いだ俺はお前とはそんな堅苦しい関係は嫌なんだもっと近しい雰囲気で接してくれ俺もそうする竹見和知様やはりお優しいですねそんなことはないだろう俺は普通のつもりだぞい,いえお優しいですそこにご自分で気づいていないところが真にお優しい証拠だと思っています自分はそういうところがそういうところがなんだえあえいいえ何でもありませんそ,そのお気になさらずにお忘れくださいおおうそうか分かったででは隣に行ってもいいでしょうかはえいや別に構わんがなぜ隣に来る理由がよく分からんがその特に意味はなく申し訳ありません何かこう勢いで口走ってしまってどうか忘れくださいそそうかうん分かった<笑>そのあ暑いですね新年だぞそうなのですが顔が暑くていやーしかしあれですねこの振り袖も久しぶりに来ました懐かしく感じますよくわからんが露骨に話題を変えたなまあそうだな社から持ってきてよかったやはりその振り袖はお前が一番よく似合うあ本当ですかああその振り袖が似合う年になったんだなと改めて感じている覚えているか昔は自分で着付けもできなかったんだ俺が手伝ってやってんちょっと待て帯の形がおかしいぞえそうでしょうかこういうところは変わらないなお前はどれ俺が直してやる
こっちに来いだ大丈夫です自分で直せますから何を遠慮してるんだ人にやってもらった方が綺麗に切れるぞいえあのそんな主審というか殿方に着付けなど振り袖の下は自分で薄いですし<笑>何を当然なことを言ってる今さら恥ずかしがるような仲じゃないだろうですがそのは肌にも触れることにえっとそうしなければ着付けなどできないだろういいからこっちにおーいだけーえっあっご,ごめんよ出直すからおいヘステよ待てせっかく来たんだからゆっくりしていけあ,あうんこれが勘違いで亡くなる日が来るんでしょうか少なくとも今年もまたこのような日々が続く気がはあにゃにゃにゃにゃにゃお静かに正式な作法です浅くありませんかい,いえこの浅さが肝なのですこれは足湯と申しまして足湯えっと足だけをつけて温まる温泉で極東でも手軽に楽しめるってなるほど着衣を脱がなくても入浴できる温泉というわけですかですが足だけだとバカにしたものでもなく十分に血行促進などの効果も得られるとミコトミコトまた暴走しかかってるようんこれは失礼しました案ずるより産むがよし入ってみましょうこれはこれで気持ちいいものですねでしょう体への負担も少ないですし高齢者の方々にもおすすめなのですそれにしてもあなたのその巻き布やはり自前なんですか無論です極東の乙女たるもの常に湯屋の準備は欠かさぬものですから私持ってないけどよろしければ差し上げますよ今ならオケと温泉でも錆びずに赤すりができる竹光もお付けいたしますいえ結構です格好といえばアスフィー殿の水着も少し変わっていますね触れないでくださいどういうものかは分かりませんが主審の趣味ですからろくでもないことは分かりますヘルメス様の眷属ってなんだか大変そうですねお心遣い痛み入ります<笑>そういったことを湯と一緒にきれいさっぱり洗い流すのが温泉の醍醐味です常日頃にまとわりついてくる汚れしがらみ不安心身ともに洗い流し明日への活力を得ればいいのですなるほど全てを忘れて心地よさに身を任せるとええ全ては湯に流し忘れるそれも温泉の良き楽しみ方かとうんそこは賛成<笑>なんとなくですがあなた方を見ていると神竹見和寿の人格も伺える気がしますね竹見和寿様のですかええ人格者であることが伝わってきますうちとは違ってそ
そんなことはヘルメス様も十分立派ないや嬉しいこと言ってくれるねミコトちゃんは<笑>うんうんいいもんだよねこうして美女3人が並んで足湯実に素晴らしいヘルメス様ああいいからいいから俺のことは気にしないでさあどうぞ続けてお乙女の会話にいきなり入ってこないでくださいおおゆと一緒に流されるどうして自分がこんなハレンチな格好をお宮のバトルクロスも太もも丸出しで結構なもんだと思うけどにゃ何をおっしゃいますかあれは極東の人間としては正式なものです今は禁じ手として封印しておりますが三日槌という奥義にも最適とされ知るかにゃでもそろそろその格好にも慣れてもらわないとそうにゃ水着じゃなきゃカジノには入れないにゃミッションの達成も無理にゃそそれは困ったわねあなたには色仕掛け要員としても期待してるんだけど何をおっしゃってるんですかいい色仕掛けなどでも忍びの訓練も受けてるんでしょ極東のくの市はそういうことも誤解です竹見和知様からそのような手ほどきを受けたことなのじゃあこの際だし色仕掛けの練習もしちゃいましょう<笑>ミステリアスキャットとの異名も持つミャーも協力してやるにゃちょお二人とも何をするおつもりですか何ってもちろんねえにゃふふ天国を見せてやるにゃあーれー嫌な予感しかしません気のせいよ気のせいにゃ信じられませんってあーれーでこうなったとはっはっはっこれはこれはリベリア殿愛も変わらずなんと麗しき姿か今日この日あなたにお会いできた思い出は英語を私の心の中に真っ赤な宝石として残ることでしょう色仕掛け押し込んでたのではなかったのかどこでどう間違えたのか神様たちが言うところの「図掛け」ってやつになっちゃったみたいにゃ男性に寄り添うことへの抵抗感が変な方向に暴走しちゃったみたいねさあ愛しき娘たち踊ろうではないか夜の帳が世界を包み小鳥たちが眠りにつくその時までハイエルフに娘とか言っちゃってるにゃどうした娘たち遠慮はいらない飛び込んでくるがいい私の胸にどうする気だこれは再教育しかないわねはあ一からやり直しかにゃおいしくなーれもえもえきゅんどこで覚えてきたにゃあ
細かい金貨持ってないよ建て替えといてくれるそれはひもにゃ結局それなりのキャラに着地させるのに3日未晩かかったにゃ。